Всем привет! Мы в Севиле, столице Андалусии. Здесь родился Серхио Рамос, в 87-м тут рубились Карпов с Каспаровым. А еще на этой земле уже более 100 лет кипит самое горячее футбольное дерби во всей Испании. Из этого выпуска вы ничего не узнаете о местных музеях, кориде, архитектурных ансамблях и фламенко. Нет, мы здесь для того, чтобы поговорить о футболе и подготовить вас к противостоянию с Бетисом. Это раздевалка на Зенит ТВ, и мы начинаем. Погнали! Когда в Севилью пришла лучшая игра с мячом и как зародилось грандиозное противостояние Бетиса и Севильи? Обо всем по порядку. Играть в футбол здесь начали в конце 19 века. Первыми это сделали приезжие шахтеры из Англии и Шотландии. Болельщики же Севильи отчитывают историю своего клуба с 25 января 1890 года. Однако та организация довольно быстро распалась, а игроки занялись другими видами спорта, в основном греблей. Прошло немного времени, и футбол в городе снова вышел на первый план. В 1905 году здесь появляется футбольный клуб Севильи. Желающих играть за него очень много. И в этот момент руководство принимает неоднозначное решение отбирать футболистов только из определенной категории населения, а именно представителей высшего класса. Это нравится, мягко говоря, далеко не всем. И спустя два года, в 1907-м, студенты местного политехнического колледжа создают еще один клуб с незамысловатым названием «Севилья Балампье». Итого в городе уже две футбольные команды, но Бетиса среди них нет. Так откуда взялся этот клуб? Спустя пару лет на севильскую сцену наконец выходит третья команда – футбольный клуб «Бетис», названный в честь главной реки Андалусии – Гваделквивира, а «Бетис» – ее перевод на латинский. Довольно быстро происходит слияние «Бетиса» и «Севильи Балампье», той самой, что основали студенты. Таким образом, в противовес большой Севильи, поддерживаемой аристократами, возникает Бетис Балампье, который поначалу был особенно популярен в бедных районах на западном берегу Гваделквивира. Когда в жарком испанском городе появляются два клуба с совершенно разными концепциями, богатые против бедных, шансов на то, что они не станут злобными футбольными врагами, практически нет. История это подтверждает. В 1915 году Севилья и Бетис впервые встречаются на футбольном поле. И счет сначала ведут одни, потом другие. Однако матч заканчивается досрочно со счетом 4-3 в пользу Севильи. Судья свистит, потому что болельщики выбегают на поле, начинается массовая драка. И в Испании зарождается Эль Гран Дерби. Великое дерби. Это что-то уникальное, особенное. В моей карьере я прожил достаточное количество дерби и красочных матчей. В Реале против Атлетика, в Зените против его главных соперников. И хочу отметить, что тогда в России меня поразило то, до какого уровня доходили накал борьбы и эмоций. Я такого точно не ожидал. В Севильи точно такие же ощущения. Два таких великих клуба и две армии болельщиков живут в одном городе, бок о бок. Постоянно пересекаются в школах, университетах, семьях, среди друзей, на службе. От того, выиграла или проиграла твоя команда на выходных, будет зависеть, сколько подколов и выпадов в твой адрес ты получишь, придя в понедельник на учебу или работу. Равнодушных нет никогда. Если одержана победа, ты знаешь, что неделя будет спокойной. Они проживают все эти эмоции по-особенному. Ну и в целом, южный нрав способствует более страстному восприятию всего. Легенда «Зенита» Александр Киржаков, поигравший за Севилью, сполна ощутил на себе жесткость великого дерби. В раздевалку они помыли таким серьезным раствором хлорки. И у нас, когда приехал туда работник, который раскладывает экипировку, он два или три раза заново мыл раздевалку просто обычной водой. И когда он вышел встречать автобус, у него глаза были, ну, как будто у него баллончик с газом на него прыснул. То есть у него были настолько красные глаза, и он, он реально не мог смотреть. Просто вымывал, ну, вот такие вот подводные, подводные камни были. Плюс это знаменитый матч, когда по Андерамусу, главному тренеру нашему, прилетела бутылкой в голову. Мы вели 1-0 как раз на ответный матч на кубок, и где-то в середине второго тайма ему прилетела бутылка в голову. И матч мы доигрывали 20 минут, мы доигрывали потом на нейтральном поле на стадионе Хитафи в Мадриде, когда не было зрителей. В мой самый первый сезон в Севильи подобралась хорошая команда. Мы попали в Лигу Европы. Думаю, в первых турах никто и цента бы не поставил на это. В то время Бетис переживал определенные перемены, перемены к лучшему. Но никто не ожидал, что это так скоро скажется на месте в таблице и выходе в Еврокубке. 
И в том сезоне у нас был один матч, который, уверен, остался не только в памяти у всех игроков и болельщиков, но и в истории клуба. В тот день мы выиграли Гранд Дерби на поле Севильи со счетом 5-3. Совершенно чумовая игра, точно нашедшая свое место в летописи всех сивильских дерби. Каким-то непостижимым образом болельщики Севильи и Бетиса умудряются сосуществовать в одном городе. Что интересно, разделение есть не только на трибунах в дни дерби, но и внутри местных семей. Как видите, я болею за Бетис, но моя жена и оба сына болеют за Севилью. Как эта ситуация проживается внутри семьи? Без проблем. Есть подколы, шутки, эмоции, легкие перебранки, но все это с улыбкой и радостью. Мы не смотрим дерби вместе, потому что, когда Бетис выступает в роли хозяев, я всегда на стадионе. И наоборот, когда хозяева Севилья, жена с сыновьями смотрят за игрой с трибун. Когда вижу болельщика Севилья, всегда кричу ему «Вперед, Бетис!». Все мы друзья, но когда играется дерби, не остается ни друзей, ни родных, ни семьи. В этот момент мы противники. Мы ехали на матч, и шла пара э, пожилых людей. Дедушка был в шарфе Севильи, а бабушка в шарфе Бетиса. Ну, это семейная пара, но у них из поколения в поколение передается от, от родителей уже детям то, за кого они болеют. И шла пара под ручку, и они остановились на переходе, потому что мы ехали с машины сопровождения. И дед показывал типа класс, а бабушка показывала вот так автобусу. Ну, как бы, вот, ну, вот у них такое. Традиционно в Севилии предпочтения болельщиков смешиваются внутри одной семьи. Кому-то больше по душе Севилья, кому-то Бетис. В моем случае мама у меня за Севилью, а папа за Бетис. Брат и я за Бетис, племянник за Севилью. Так что все в перемешку. Но это же прямо история Ромео и Джульетты, разве нет? Ромео и Джульетта? Это очень хороший пример, он не приходил мне в голову. Что-то в этом есть. Но я бы скорее сравнил это на примере отношений между братьями. Старший брат — это Севилья, младший — Бетис. У старшего брата — легендарная история, наполненная победами и трофеями в Испании и Европе. У младшего — красивая внешность и приязнь, потенциал и внутренняя сила. И младший все пытается стать таким же, как старший, но у него не получается, он слабее, но он делает все, что может, и никогда не сдастся. Мысль красивая и, пожалуй, справедливая. У Севильи 14 больших трофеев, а у зелено-белых их всего три. Но зато в активе Бетиса есть два интересных козыря. Во-первых, слово «реал» в официальном названии, то есть «королевский». Это знак особого внимания и покровительства королевского двора. Примечательно, что солидная приставка появилась в 1914-м, на 6 лет раньше, чем у самого знаменитого «реала» в мире — мадридского. Второй козырь — уникальное достижение Бетиса, которого нет ни у кого в стране. Только Верди Бланка смогут похвастаться победами в трех главных испанских лигах — в примере, Сигунде и Терсере. Да, команду побросала по разным дивизионам. Несмотря на то, что в истории Бетиса бывали непростые времена, болельщиков этот клуб не терял никогда. Здесь есть такая фраза, которую наносят на одежду, флаги, баннеры и так далее. Звучит она как «Viva el Betis, Манки Пьер», что переводится как «Да здравствует Бетис», даже когда он проигрывает. Мне кажется, чем-то напоминает «Люби Зенит, больше побед». И это не просто слова. Верди Бланкос действительно очень преданы своему клубу. Так было всегда. В 1935-м, после единственного чемпионства в истории, Бетис покинули почти все игроки, добывавшие титул. Гражданская война в Испании и последовавшие финансовые проблемы усугубили и без того тяжелую ситуацию. За несколько лет клуб скатился в третий дивизион. Казалось, это конец, но на помощь пришли преданные болельщики. Они до краев заполняли трибуны на домашних и выездных матчах, не бросая любимый клуб даже на самом дне. Эта неистовая сплоченность трибуна характеризована в истории испанского футбола как «зеленый марш». Зеленый марш — это когда люди надевают клубные цвета, садятся на автобус или в машину и едут в Севилью на игру Бетиса из соседних городов, например, Кадиса, Гранады, Уэльвы или отдаленных, вроде Барселоны и Мадрида, куда в свое время переехало очень много жителей Андалусии. Зеленый марш — это море поклонников Бетиса, которое всегда разливается перед каждым матчем. 
И не так важно, в каком городе он проходит. Подожди немного, сам увидишь, как вот-вот вокруг все позеленеет, и люди будут ждать приезда команды. В Санкт-Петербурге, поверь, будет то же самое. Раз у болельщиков Бетиса и команды столь тесная связь, наверняка есть какое-то особое место, куда футболисты приходят праздновать победы. Конечно, у нас был любимый ресторан, где нас всегда хорошо принимали, потому что его хозяин был болельщиком Бетиса. Но, в принципе, любое место принимало тебя с распростертыми объятиями, особенно когда дела у команды шли хорошо. Люди просто хотели отблагодарить нас за ту радость, которую им доставлял наш футбол. Мы часто бывали в ресторане «Ля Монеда». Он в самом центре. Советую вам обязательно туда заглянуть. Это правда, что здесь празднуют свои победы Бетис. Но и соперники из Севильи точно так же могут заглянуть на огонек. Как футболисты, так и тренеры. Наш ресторан – легенда в мире севильского спорта. Хави Гарсия проделал потрясающую работу в Бетисе. Я с большой радостью следил за его игрой, как он сементировал центр поля. Футболист с характером, такого не пройдешь. И человек с большим сердцем. У него прекрасная семья, жена, дочки. Мы знакомы и отлично ладим. Если вы думаете, что мы решили просто сделать реверанс в сторону Хави и специально пообщались с человеком, которого он знает лично, то нет, вы ошибаетесь. Этот город дышит футболом и помнит каждого игрока, который бился за Бетис. Что общего у Бетиса и Зенита? Хави Гарсия, верно? Прекрасно помню его. Я ведь подавал мячи на матчах Бетиса. Гарсия — отличный парень, как на поле, так и за его пределами. Он играл важную роль в команде, учитывая то, какая карьера была у него за спиной. Гарсия дал Бетису очень многое, когда пришел. Он прекрасно контролировал весь центр поля. С его помощью Бетис после первого же сезона вернулся в Еврокубки, и за это мы всегда будем ему благодарны. Помнят здесь и еще одного игрока «Зенита». Вы наверняка знаете этого человека. Конечно, это Киржаков. Что вы о нем помните? Что он был превосходным футболистом и отличным нападающим. Очень харизматичный. И мне очень жаль, что он не задержался в Севиле надолго, потому что я видел в нем врожденный талант Галиадора. Возможно, у него не было игровых качеств мостового или чувства пространства, как у Карпина, но он был настоящим киллером в штрафной площади. Лично для меня Киржаков – один из лучших русских футболистов, игравших в Испании. Это Бенито Велимарин, домашняя арена Бетиса. Стадион, построенный в 1929 году, чего только не пережил за свою жизнь. Многократные реконструкции, гражданская война и даже наводнение. Ну и, конечно, куча переименований. Самая противоречивая смена названия случилась в 2000-м, когда действующий президент Бетиса Мануэль Руис де Лапера решил переименовать арену, внимание, в свою честь. Эксцентричный бизнесмен пошел дальше и установил себе памятник. Отличился он и на трансферном рынке. В 98-м Делапера выложил за яркого бразильского вингера Денилсона 5 миллиардов песет, или 30 миллионов евро. Мало того, что это по сей день трансферный рекорд Бетиса, так еще и на тот момент это была самая большая сделка в мировом футболе. Правда, сомнительное достижение Верди Бланкос быстро пало. Уже в 99-м Интер выкатил безумные 46 миллионов за Кристиана Вьери. В деле Денилсона была еще одна удивительная деталь. Делапера предложил бразильцу безумный контракт на 11 лет. Переход Денилсона случился в то время, когда строгого экономического контроля еще не существовало. Его купили за 5 миллиардов песет. И мы все думали, что к нам едет прирожденный киллер, звезда, будущий Роналдо, Бебета или Джалмини. И у него действительно были отличные задатки, но триумфальным его период в Бетисе не назвать. Он точно не показал того, за что заплатили такие деньги. Бразилец в итоге отыграл 7 лет из 11 и уехал в Бордо, а сумасбродный Мануэль Руис де Лапера был дважды судим за растрату клубного бюджета. Вернемся к стадиону. В 2010-м было проведено голосование за переименование арены, и почти 70% опрошенных болельщиков ратовали за возвращение названия «Эстадио Бенито Вильямарин». Это имя стадион уже носил с 82 по 2000 в честь другого, принципиально другого президента. Бенито Вильямарин переехал в Севилью из родной Галисии и принял на себя руководство Бетисом в тот момент, когда команда уже 7 лет была на самом дне и играла в третьем испанском дивизионе. И он, вкладывая в клуб свои время и деньги, сумел вскоре вывести его в первую лигу. 
Для всех болельщиков Бетиса этот господин – пример преодоления себя и несгибаемости духа, который может восстать из руин, из ничего. Он сделал ставку на команду, которая даже не была для него родной, ведь он родился в другой части страны и мог бы вложиться в депортивы или в сельту, и сделал Бетис тем, кем он является сейчас. Так что его имя очень о многом говорит для Сиви. Стадион Бетиса примечателен как минимум двумя событиями. Во-первых, здесь в 1983-м Испания в одиозном матче отбора на чемпионат Европы грохнула Мальту со счетом 12-1. Важная деталь заключается в том, что Фурия Роха перед этой встречей, которая была заключительной в отборе, отставала от лидировавших голландцев на 11 мячей. После финального свистка разразился скандал. Пресса обвиняла мальтийцев в сдаче матча, но доказательств никто не нашел. Зато в УЕФА задумались и решили изменить регламент. С того самого момента приоритет получили личные встречи, а не разница забитых и пропущенных. Второе событие не такое важное для мирового футбола, но все равно любопытное. В 2018-м на этом стадионе Бетти сыграл с Лиганесом в матче Ла Лиги и выдал лучший процент владения мячом в истории испанских чемпионатов. 82,51. Предыдущий рекорд принадлежал не кому-нибудь, а Барселоне Пепа Гвардиолы. Этот сезон пока что получается для Бетиса очень хорошим, если не сказать исключительным. Команда имеет отличные шансы на то, чтобы зацепиться за медали в чемпионате. На носу полуфинал Кубка Короля и, конечно, плей-офф Лиги Европы. Думаю, результаты говорят сами за себя. В чемпионате Испании Бетис идет в зоне Лиги Чемпионов, и это просто превосходно. Возможно, в связи с коронавирусом происходят определенные перемены в испанском футболе. Те команды, которые давно не были в первых рядах, теперь там, а другие, вроде Атлетика и Барселоны, находятся в кризисе. И это хорошо для Ла Лиги, потому что возрастает конкуренция, усиливается борьба за титул. Все игроки Бетиса сейчас на подъеме, крайне мотивированы, ментально очень сильны, видят, что способны на равных сражаться с любым соперником. И именно в этой ментальности победителей таится самая большая опасность, которую севильцы сейчас представляют. Для меня главный творец этого успеха – Мануэль Пелегрини, тренер, объединивший все разрозненные детали, которые были в команде. Два года назад Бетис возглавлял другой человек. Состав с тех пор во многом из-за пандемии практически не изменился. Но тогда команда совершенно ничего из себя не представляла. Но вот пришел Пелегрини и вытащил из каждого футболиста все, на что тот был способен. Ключевая деталь в этом успехе Бетиса – его тренер. Абсолютная гармония между игроками и болельщиками. Никто не скажет и слова против него. Не зря его зовут инженер. Мне довелось работать с ним в Манчестер-Сити. Это очень спокойный тренер, который прекрасно ладит с командой и знает, как ей управлять. Он отличный психолог, легко находит подход к каждому, поддерживает легкую и радостную атмосферу в раздевалке. В игре делает акцент на несколько основных направлений. В частности, много внимания уделяет обороне. И, повторюсь, тонко чувствует всех своих игроков в плане психологии. Умеет привести всех в боевое расположение духа. С тех пор, как он возглавил Бетис, команда пошла в гору. Уровень вырос, хотя состав остался практически тем же самым. Только точечные усиления, причем своими же футболистами из Академии, которые, например, прошлый сезон провели в аренде в других клубах. И с каждым днем зелено-белые выглядят на поле все лучше. Думаю, и Пелегрини, и игроки счастливы той команде, что подобралась сейчас в Бетисе. А когда футболисты такого уровня и качества в отличном настроении и форме, все остальное выходит само собой. Преимущественно банда Пелегрини играет в 4-2-3-1. Несмотря на наличие звезд в составе, команда не стремится действовать только через них. Из-за этого Бетис можно назвать одной из самых сбалансированных команд чемпионата. Отсутствие перекоса на какое-либо звено – одна из главных особенностей Бетикос. Испанцы умело адаптируются к игре соперника по ходу встречи, если теряют мяч. Все это трансформируется и в забитые мячи – 45 голов в 24 играх чемпионата. Больше в Ла Лиге забивает только мадридский Реал. Лидер атакующих действий Бетиса в этом сезоне – полузащитник Хуанми. На его счету 16 голов в 28 матчах. Также заметную роль впереди играют многофункциональный Серхио Каналис и наверняка знакомый вам Набиль Фикир. Последний схлопотал дисквалификацию на групповом этапе и точно не сыграет в первом матче на Газпром-арене. Но будьте уверены, в ответной встрече француз почти наверняка выйдет в старте. 
Фекири и Канале. Фекир и Каналис — это душа и сердце Бетиса. И не только в плане техники, ведь это фантастически одаренные футболисты, а еще и в том, как сильно они влияют на остальных, как уверенно транслируют свой кураж и силу духа. Сейчас это два фундаментальных игрока, которые есть у Бетиса. В распоряжении Эммануэля Пелегрини есть и другие заметные футболисты. Воспитанники Барсы Марк Бартра и Кристиан Телью. Скоростные фланговые защитники Эктор Бильерин и Алекс Морено. Мощный центр в лице Гидо Родригеса и Уильяма Карвалью. Нападающий Вильян Джазе и Борха Иглесиас. Ну и, конечно, великий Хуакин. Куда же без него? Хуакина я помню. Хуакина, да, несколько раз мы пересекались. Плюс э, его знаменитая... Там недавнее интервью, когда он сказал, за чего он пропустил тренировку. Да. Но когда человек в 40, там 41 год ему, что ли, он продолжает играть и приносить пользу, это говорит о многом. Ну, он, он местный любимец. Хоакин Санчес — это символ Бетиса. И не только по тому вкладу, который он внес в историю клуба, а просто потому, что он Хоакин из Бетиса. Так можно очень кратко описать его карьеру, на протяжении которой он играл за многие команды. В Валенсии, Малаге, уезжал в Италию. Когда он, например, выступал за Малагу, а это наша родная провинция, так вот, в то время никто не говорил о нем, как о футболисте Хоакине из Малаги. Нет, он всегда был Хоакин из Бетиса, который выступал в составе Малаги. И всегда будет таковым, потому что он легенда. Хоакин чем-то похож на Криштиану Роналду. Это два великих атлета, которые будто забыли про свой возраст. Хоакину помогает то, что он живет в Севильи. Местные вино, сыр и хамон отлично поддерживают его в форме. Мы, молодые, должны взять этот его секрет долголетия на заметку. Расскажи нам, в чем секрет Хоакина Санчеса? Как парень в его возрасте... Ха-ха, какой парень? Сеньор. Как сеньор в его возрасте, в два раза старше многих партнеров по команде, играет так легко, задорно и лучше, чем они? Мы все задаемся тем же вопросом. В чем его секрет? С ума же просто сойти. Конечно, в этом сезоне он играет не так много, как раньше. Но его авторитет в раздевалке колоссален и крайне важен. Он мотивирует всех, и игроков основы, и запасных, является примером для подражания. И все слушают его с открытым ртом. В плане физической готовности, возможно, это первый сезон, когда он пропускает так много. Но в 40 лет это в порядке вещей. Можно только позавидовать его генетике, потому что мало кто в этом возрасте будет настолько хорош. Хоакин – легенда. Все о Еврокубковом пути «Зенита» в этом году вы знаете и без нас. Поговорим о сопернике. Бетис начинал с группового этапа Лиги Европы. В матчах с Байером, Селтиком и Ференцварышем испанцы одержали три победы, один раз сыграли в ничью и потерпели два поражения. Многие говорят о команде Пелегрини как об одном из фаворитов Лиги Европы. При этом зелено-белом принципиально важно сохранить свои высокие позиции в чемпионате до конца сезона. Так какой же турнир в приоритете? Мнения разные. Для меня Лига Европы важнее Ла Лиги, потому что с Реалом конкурировать невозможно. А вот в Лиге Европы в этом сезоне, как мне кажется, мы можем побороться за титул. Бетис — очень сильный кандидат на этот трофей. Для болельщика клуба всегда будет важнее Ла Лига, чем Лига Европы. Потому что национальный чемпионат — главный источник дохода для команды. Если занять высокое место в таблице, в следующем сезоне это позволит заработать деньги за попадание в Еврокубки. Возвращаясь к тому времени, когда я был в Севиле, Кубок УЕФА стал важен, ну как стал важен, со стадии полуфинала уже полностью были, были сосредоточены на том, чтобы взять этот трофей. До этого Понятно, что ну, не было таких шапкозакидательских настроений или ну, не относились как-то серьезно, но была очень серьезная ротация. То есть те, кто не, не получал, я в том числе не так много получал игровой практики, если в чемпионате, то э, обязательно играл игру в, в Кубке УЕФА тогда еще. А потом со стадии полуфиналов уже прям основной костяк команды, он э, всегда играл. И там практически... Даже, даже в чемпионате я получал больше игровой практики, чем вот в полуфиналах и финалах. Вот эти три недели, но ну, мне так повезло, что я в чемпионате сыграл намного больше, чем, чем в полуфинале. Полуфинал. Поэтому ну, вот для Севильи тогда было так. Но плюс Севилья до этого выиграл Кубок УЕФА за год до этого. Для Бетиса, я думаю, все равно сейчас, наверное... И чуть-чуть другие премиальные также есть от, от, от UEFA для команд, которые проходят в, в дальнейшей стадии. 
Ну и вообще, не думаю, что сейчас к этому кубку относится как-то снисходительно. Все-таки играют очень серьезные команды, и Барселона в том числе. Поэтому хороший, хороший уровень. Мы сегодня долго говорили о Сивильском дерби, и это неспроста. Ответный матч «Зенит» и «Бетис» проведут 24 февраля, а уже 27-го «Вердебланкос» предстоит встреча с заклятым врагом в рамках чемпионата. Нет, конечно, «Бетис» точно не будет экономить силы перед дерби в ответке с «Зенитом». Команда всегда старается придерживаться философии Чола Симеона, идти от матча к матчу, не делить их по важности. Каждая игра — это финал. Так что сперва мы поедем в Россию, где постараемся победить, Затем еще раз сыграем с вами накануне дерби до последнего мгновения, оформляя выход в следующий раунд. Ну а потом наступит день матча с Сивилией, с которым и так все понятно – победа или смерть. Пелегрини не экономит сил и никого не будет беречь перед дерби, он стремится побеждать в каждом матче, и это самое лучшее, что есть в Мануэле. Он сумеет сделать все так, чтобы пройти «Зенит». Есть определенная проблема в том, что дерби против Сивилии на той же неделе, что и ответный матч с «Зенитом». Безусловно, для Бетиса очень важна Лига Европы, но Гранд Дерби — это не похоже ни на что другое матч. И игроки с тренером это прекрасно осознают. Поэтому я допускаю, что в игре с «Зенитом» будут сделаны какие-то замены, что команда попробует выйти в следующую стадию без части основных игроков, чтобы поберечь их силы. Потому что приоритет на 100% будет отдан Сивильскому Дерби, одному из важнейших матчей сезона. Если мы спросим у тренера, он скажет, что каждый следующий матч самый важный. Но в глубине души все мы знаем, дерби — это дерби. Игра, три очка в которой жизненно необходимы всегда. Вы уже довольно много знаете о сопернике петербуржцев. А вот что говорят Бетикус о сине-бело-голубых. Петербургский «Зенит» — вот уже многие годы команда европейского уровня, за которой хочется следить. Прекрасно помню, как команда росла и крепла от сезона к сезону. Помню их столкновения в Еврокубках с Севильей. И это всегда были яркие битвы. В «Зените» всегда были классные игроки. Из иностранцев особенно выделялись бразильцы. Сейчас не назову всех по именам, но это были крутые мастера, которые привлекали внимание европейских грандов. Помню ту победу петербуржцев в Кубке УЕФА. Ну и в целом «Зенит» представляет такой знаковый и красивейший город, как Санкт-Петербург. Один из самых узнаваемых городов мира и совершенно точно самый красивый в России. У «Зенита» очень хороший подбор игроков, классная команда. Априори мы считаемся фаворитами, но в отдельно взятом матче может произойти все, что угодно. Хорошо, что ответную игру мы проведем дома. Надеюсь, мы пройдем «Зенит» и выйдем в следующий раунд. Но я говорю это с уважением по отношению к петербуржцам. Я знаю, что несколько лет назад «Зенит» играл против Севильи в Кубке УЕФА и проиграл. Как болельщик Бетиса, надеюсь, вас ждет такая же судьба в противостоянии с нами. Хотел бы я, чтобы и «Зенит», и «Бетис» вышли в следующий раунд. Но раз что-то невозможно, то извините. Я видел, как два клуба общались между собой в ТикТоке. Это очень круто. Здорово, когда на футбол можно смотреть под таким углом и с такими приятными эмоциями говорить о соперничестве. Ну а теперь самое неблагодарное дело. Время прогнозов. Сложно сказать. Раньше можно было сказать, что не повезло, потому что проще играть вторую игру дома. Но сейчас правило выездного гола, оно так и нивелировалось. Наверное, все будет зависеть от первого матча. Но не стоит забывать, что... Если у нас будут какие-то ограничения, а там не будет, все-таки болельщик может стать 12 игроком для Бетиса. Там очень горячая поддержка. Но я считаю, что здесь шансы равны. И у «Зенита» и у «Бетиса» равные шансы на то, чтобы пройти дальше. Конечно, я желаю победу «Зениту» и буду болеть всем сердцем за них в этом противостоянии. Знаю, что так принято говорить, но я клянусь, для меня нет фаворита в этом противостоянии. Очень сложно выбрать одну из команд, потому что как в «Бетисе», так и в «Зените» я провел замечательную часть своей карьеры. В Санкт-Петербурге я и моя семья были абсолютно счастливы. Это были очень крутые три года, точно так же, как и в «Сивильском клубе». В чем я уверен, так это в том, что я обязательно буду смотреть оба этих матча, удобно устроившись на своем диване, но не буду болеть за кого-то конкретно. Единственное, я очень надеюсь, что «Зениту» не придется поплатиться за эту двухмесячную зимнюю паузу, когда у одних полным ходом идет сезон и соревновательная борьба, а у других — отпуск, тренировки и товарищеские матчи. Из-за этого в физическом плане «Бетис» может быть лучше готов. 
помню, когда я играл за сине-бело-голубых, сразу после зимнего перерыва у нас был матч 1-8 финала Лиги Чемпионов против Бенфики. Первая игра была в Лиссабоне. И зуб тебе даю, я никогда не забуду тех своих ощущений на поле, того чувства абсолютной беспомощности. Я пытался угнаться за игроками Бенфики, которые носились без остановки, но все без толку. Я не успевал, не мог выдерживать их ритм. Помню, что практически весь матч мы сидели на своей половине и не могли перейти центр поля. Наши страдания длились почти все 90 минут, и в самой концовке мы все же пропустили. В ответной игре Халк сумел поразить ворота лиссабонцев, но в итоге мы не прошли дальше. Поэтому надеюсь, что в плане физики «Зенит» будет хорошо готов, что на сборах команда качественно работает и настраивается на эти игры. Уверен, так и есть. Это будут равные поединки. Шансы у обоих соперников 50 на 50. Атмосфера здесь колоссальная, и «Зениту» будет не очень просто. После всего увиденного и услышанного мы отправились на матч «Ла Лиги». В гости к «Бетису» приехал «Вилериал». Все, что рассказали нам Александр Киржаков, Хави Гарсия и жители Севильи, оказалось правдой. Атмосфера на эстадио Бенито Вильямарин действительно вдохновляющая. Дело «Зеленого марша» живет и процветает. Вильяреал сенсационно на выезде обыгрывает Петя со счетом 2-0. И на этом наше приключение заканчивается. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить ничего из новинок Зенит ТВ. Верим в команду. Я благодарен всем и каждому за такое теплое отношение ко мне. Часто получаю приятные сообщения в соцсетях от зенитовских фанатов. Хоть и повторюсь, но говорю это от чистого сердца. Мало где в жизни мне было так хорошо, как в Петербурге. Три года бесконечного счастья. Моя старшая дочь, которая хорошо помнит то время, часто повторяет. Папа, мы должны вернуться. Мы обязаны вернуться туда. Так что, когда младшая подрастет, мы обязательно навестим наш любимый город. И спасибо вам огромное. Всегда буду одним из поклонников «Зенита». Надеюсь, в скором времени предоставится возможность приехать, увидеться и посмотреть матч сине-бело-голубых на стадионе.